Ska jag kalla dig statsministern eller vill du heta Stefan? Stefan, det är bra. Stefan. Har du några smeknamn? Nej, jag har inte. Stefan. En arbetskompis, hon, hon, hon sa faktiskt Steffo, men det vet alla hos de andra, så det var bara hon som sa det. Så Steffo? Oh, ja. sa hon, men hon är den enda. Hon är den enda. Sådär, hej Stefan Löfven! Hej! Det är helt fantastiskt att statsministern sitter här i partitempens fina rosa fåtölj. Det är kul att vara här ska jag säga. Ja men vad roligt! Jag fram emot det. Vad kul! Jag tycker vi kör igång på en gång. Du ska ja. ha med dig ett litet föremål då, som representerar ett parti. Ja, det ska jag ha och det ja. är där borta. Vad är det där? Det där har jag sett förut. Det skulle jag tro. Ja. Det är en öron, där man vet, det är många barnfamiljer som, som har en sån här för att kunna ta tempen på, på sina barn helt enkelt. Det här symboliserar för, för mig trygghet och sjukvård. För oss är trygghet oerhört viktigt. Det här har med, med din hälsa och din välmående så att, säga, att göra. Så att det tycker jag är en bra eh, symbol. Det var ju nästan lite fyndigt med partitempen och tempet. <laughs> ja, precis. Ja. Ja. Ålder? 61 år fyller jag i år. Familj? Ja, gift med Ulla. Boende? Vi bor i lägenhet i Sagerska. Sen har vi också ett fritidshus i Örnsköldsvik. Mm. Jag sa att det är palatset, ja. Mm. Häftigt att bo där. Ja, det är också lite surrealistiskt för det bor inga andra runt om där. Så det är inga grannar, men jag klagar inte. Det är bra boende. Ja, hur var det att flytta ut från sitt hem och flytta dit? Det är ju lite märkligt då. I och för sig så tyckte vi att vi, var, vi hade bott klart på den platsen så att säga. Men samtidigt att lämna kvarter vi trivdes jättebra och så det är lite märkligt var det. Har du något härligt livsmotto? Det är nog mer att man, man ska vara sig själv. Säger du det till dig själv varje morgon? Nej, inte varje morgon. <laughs> Men jag försöker nog leva efter det. Är du feminist? Ja. Ja. Vi har haft de andra partiledarna här också. Och då är det några som säger att de inte är feminister. Vad är feminist för dig? Jag, jag förstår inte det. För att för feminism är för mig det att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter. Så för mig är det självklart från människors lika värde. Då har det ingen betydelse eller vilket kön man har. Att inte vara feminist och inte ta tillvara på hela mänsklighetens potential är ju faktiskt korkat. Om du var tvungen att välja. Vem av de andra partiledarna hade fått ta över ditt parti då? <laughs> Nej, det är det är en fråga som jag inte kan svara på på det sättet faktiskt, utan eh, nej. Den dagen jag någon gång i framtiden väljer att lämna så ska partiet utse mm. partiledare. Om du hade varit tvungen att välja någon av de andra då, som skulle byta åsikt. Någon annan av de andra partiledarna i de andra partierna. Ja. Som skulle byta åsikt ja, för att, för att vi... ta över för Socialdemokraterna. <laughs> för att byta åsikt. Ja. Vi har ett väldigt bra samarbete med Miljöpartiet, men det, de behöver inte byta åsikt för vi kompletterar varandra så bra så att de får nog behålla sina åsikter, men, men nej, nej. Jag <laughs> men nej, jag passar. Ja, det passar. Ja. Får du hjälp med att välja dina kläder? No, I början var det, när jag blev partiordförande i januari 2012 så var det många som trodde att det liksom ingick på något sätt, men jag... jag, jag tycker inte om det. Jag vill välja mina egna kläder. Så om man ska vara ärlig, i, i det här uppdraget så är det inte så många olika färger att välja på. Så det är mera om det ska vara ljusare grå eller mörkare grå. Ljusare blå eller mörkare blå. Det är väl ungefär, ungefär där det är. Sen har jag fått då en fråga här av några läsare som undrar Vilken typ av svets används oftast vid svetsning av stålkonstruktioner utomhus? Uh, elektrod eller pinsvets skulle jag ju säga. Ja, det är korrekt. Ja. Du kan det här. Ja. Vilket är ditt pinsammaste minne från politiken? <laughs> jag blev fotad en gång med, med mobilen på Nobelfesten. Oj då. Mm-hmm. Det här man hört, det gör man ju inte. Nej, det måste ja, vara fa- något viktigt. <laughs> Nej, det, det var ju inte det heller. <laughs> vi var några som satt där och så satt vi och diskuterade någonting som jag inte kommer ihåg exakt vad det var. Och så tänkte jag, det där måste jag googla på. <laughs> så ah. gjorde jag det lite smyg, trodde jag. Undrar vad du googlade. Jag undrar faktiskt det också. Mm. Vet du vem Linn Alborg är? Dessvärre inte, nej. nej. Det gör jag inte. Hon är en youtuber. En, okay. en influencer. Ja. Om du inte fick rösta på ditt egna parti, vad skulle du rösta på då? <laughs> nej, du. <laughs> nej. <laughs> jag är socialdemokrat. Det var det sen jag, sen jag var i den här höjden, tror jag. Ja. Och det kommer jag att förbli. Du blev det när du var så liten? Ja, så här. Jag var med och bildade en SSU-klubb då jag, när jag var 13-14 år. Någonting sånt. Vi pratade inte så jättemycket om politiken, alltså det var inte det, utan för mig blev det bara att ja, det, 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 jag känner mig hemma här och då, därför blir jag. 
Slänger du dina kläder på golvet när du kommer hem eller hänger du in dem? <laughs> jag hänger in dem. Du känns väldigt ordning och reda. Ja, ja. ja. Så det hänger upp det direkt. Ja. Om du inte fick vara politiker, vilket hade varit ditt drömjobb då? Jag tror att jag skulle vilja vara författare. Skriva, jag har alltid tyckt om att skriva. Vad för typ av böcker? Romaner skulle det vara. Jag fick hitta på en, en berättelse, en story och utveckla både berättelsen och personerna i den där, det, det skulle jag tycka om. Hur var det att träffa Donald Trump? Att vara i Vita huset är ju, det var andra gången jag var i Vita huset nu, förra gången var med, med Barack Obama. Donald Trump var generös, vänlig i sitt mottagande. Sen så delar vi liksom inte på lång när politiska uppfattningar oavsett eller klimat eller internationellt samarbete eller jämställdhet så har vi ju Ganska vitt skilda åsikter. Men det är viktigt för mig som statsminister att företräda Sverige på ett bra sätt och bygga en bra relation oavsett vem som är president här. Det måste vara så här, jag men, verklighets... Alltså när man är på väg dit, bara, nu ska jag till Vita huset. Mm. Träffa Barack Obama och mm. Donald Trump. Det känns jag minns, lite galet. Ja, jag är inte galet, men, det, men visst. Jag minns första gången när vi var där och då åkte Ulla och jag på inbjudan av Barack Obama. När vi då åkte en bil så åker man liksom runt Vita hus. Man kommer på baksidan så åker man lite runt så här. Och sen sa jag till Ulla, ja, nu är det en point of no return här. Ah. Utan nästa gång då är vi där uppe. Det är inte alla som får uppleva det så det är, det är rätt häftigt. De var trevliga, båda två. Mycket trevliga. Då är det faktiskt dags för vår lilla challenge. Och du har ju alltid Whisper Challenge. Yes. Jag har aldrig gjort den här innan så jag är lite, lite nervös här. Lite shaky. Ja, lite shaky. Har du <laughs> övat? Nej. <laughs> Sådär, då har jag då hörlurar med väldigt, väldigt hög musik på. Du... Är det bra musik? Det, det är okej okay musik. Okay. <laughs> jag hoppas att du kan få välja sen vad du vill mm. lyssna på. Och då ska du säga då vad som står på ditt kort. Och jag ska försöka gissa vad det står. Ja. Utan att höra. Okej. Okay. Okay. Örnsköldsvik är fint. Örnsköldsvik. Ö- Örnsköldsvik. Ä- ä- Örnsköldsvik är fint. Örnsköldsvik är bäst. Är bäst. Nej, alltså jag klarar inte det. Det, det. det var väl så bra. Är bäst är också okej, okay, men är fint. Är fint, det var fi, fi, fint. Det är svårt. Ja. Det blir liksom fint. Det är bara en liksom. Okay. Vi kallar för viskleken, då viskar jag. <laughs> Hör du något? <laughs> okej. Okay. Rösta. Rösta. <laughs> Rösta. Rösta. Just det. <laughs> Rösta på Socialdemokraterna. Nej, jag förstår inte. Rösta. Just det. <laughs> Rösta på. På. Socialdemokraterna. 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 <laughs> Nej, det går inte. Det går inte. <laughs> Jag vill ge bygget dig. Rösta på Socialdemokraterna. Ja, behöver det. <laughs> ja, det. Okej, okay, vi testar den till här då. Okay, Vad svårt det är. Ja, det är jättesvårt. Alltså. Det är mycket svårare än vad man tror. You. You. Only. 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 Just det. You. Jag. You. <laughs> Ta i nu Stefan. You only live once. Jag det tror inte på det. <laughs> alltså, det går inte gå. Det här är svårt. Det, det är bara, jätte, jätte svårt. You only live once. <laughs> ja, den, den var jättesvår. Ja, det... ja, vi tar den sista, annars så får vi liksom ge upp det här. Sex. Yes. <laughs> Sex laxar. Nästan. <laughs> Sex laxar i en laxask. Nej, det är för svårt. Jag tar en annan. Jag tar en annan. Här, vänta nu. Vem Fem. är R. R. Ste- Stefan Löven. Stefan Löven. Vem är Stefan Löven? Ja. <laughs> <laughs> ja, vet du vad? Jag tror vi ger det här. Du vann. Du får en poäng. Och som pris får du den här underbara ja, tröjan. Titta, titta. Det där ska du få pröva sen. Det är baske med. Sitter de där och galvar? Ja. Så 
Ja, du är ju ändå här för att du är statsminister mm. och partiledare för Socialdemokraterna. Du har ju varit statsminister i snart fyra år. Vad är du mest stolt över att du har lyckats genomföra? Den vändning som har gjort att till exempel 250 000 människor fler nu går till arbetet idag jämfört med när vi tillträdde. Det är en sån oerhört viktig frihetsfråga. Att ha ett arbete kunna förtjäna sin lön och göra vad man vill med den. Det skulle man säga är det, det viktigaste. Är det någonting som du är mindre stolt över? Vi har mycket kvar att göra på, på, till exempel på integration. Det är för mycket skillnad mellan de människor som har kommit till Sverige och de som, som är födda här. Och det, det måste vi fortsätta att arbeta bort. Är det någonting som du ser som ett misslyckande? Det är, så, det, det är så mycket omständigheter också som, som spelar in här. Men, men det faktum att klyftorna borde ha minskat mer. Det är att det är så farligt med klyftor i, i vårt samhälle. Så där vill jag absolut göra mer. Vilket tycker du är det största problemet i svenska samhället? Det är, något, det är för lite framtidstro. Det är för många som tror att det är liksom ödet som styr. Det är globalisering eller automatisering och, och det händer saker. Människor känner sig o, lite otrygga och lite osäkra på vart tar det här vägen. Vi, vi måste göra saker tillsammans. Om vi vet att vi gör saker tillsammans så klarar vi så mycket mer. Och hur ska man få det? Hur tycker ni i Socialdemokraterna? Just att bygga eh, trygghet tillsammans. Om, om vi liksom överlämnar här åt var och en, du får fixa det själv. Ja, då är man också mer isolerad. Då, är man, då står man där själv. Men om vi bygger ett samhälle tillsammans, trots våra utmaningar, och vi har många, så är det många andra länder som tycker att i, i Sverige fungerar rätt så bra jämfört med många andra. En fördom om Socialdemokraterna är att ni mest vill höja skatterna. Stämmer det? Nej, det finns inget självändamål med det att höja skatterna. Men, men skatter har betydelse för att till exempel sjukvård, skolan, eh, sjukförsäkring, infrastruktur, alltså vägar och järnvägar ska fungera, allt detta. Det är naturligtvis viktigt att vi då tar in skatter för annars måste man klara det där själv. Och det ser vi i de samhällen när man mer tvingas göra det, att det, det fungerar inte. För då innebär det att några människor inte kommer att klara det. Vi till exempel sänker skatterna för pensionärerna exempelvis, för de betalar relativt mer skatt nu än en, än en löntagare på, på samma inkomst. Vilka skatter är det alliansen vill sänka som ni vill ha kvar? Ja, det, alltså det är en mängd olika skatter. De, har, de, de fyra partierna har ju delvis liknande, men också väldigt olika. Allt ifrån ytterligare jobbskattavdraget, ett sjätte jobbskattavdrag som de vill ha. Det kokar någonstans ner till att alla de där skattesänkningar kommer att bli mest för de som redan har mest. Och det tycker jag är, är fel. Du är uppvuxen i, i fosterfamilj. Mm. Hur tror du att det har påverkat dig? Jag har ju haft en väldigt bra barndom och uppväxt på landet, två och en halv mil utanför Sollefteå. Jag tror också att det kan ha format mig på det sättet att, att just det här med, med samhällets betydelse. För vad som hände det var att min biologiska mamma inte kunde ta hand om mig. Och det som hände vid det tillfället det var att samhället då såg till att jag fick en bra start någon annanstans. Det hade ju kunnat vara så att samhället inte brydde sig. Vad hade då hänt med mig? Det ju, finns ju sådana samhällen också där ingen bryr sig. 57 07 21 G stod det på barn av årsnämndens ärende. Jag födde här i Stockholm. Och G stod för Gosse. <laughs> Gosse. Gosse. 57 år 21. Gosse. Det var jag. Det var det ärendet ja. som ja. de beslutade så att jag då skulle få en chans i ett, ett fosterhem. Har du någonting som du skulle vilja säga till barn som bor i fosterfamiljer idag? Ja, jag, jag hoppas att ni också har det lika bra som, som jag hade det. Ni har precis samma värde som, som alla andra. Är det någonting som partiet står för men som du inte står för? Inget direkt så, men där måste jag tycka att partiet för lite har stått upp för. Mm. Både och, som jag kallar för. Att det finns rättigheter i ett samhälle och det som, som både du och jag har. Mm. Men det finns också skyldigheter. Jag tycker att partiet ett tag talade för mycket om bara rättigheterna. Och de är viktiga naturligtvis. Rätten till ja, sjukhuset om jag är sjuk eller vad det nu kan vara. Men plikten är nog så viktig för de här rättigheterna kommer inte gratis. Så ja. att jag blir arbetslös. Då tycker jag rätten att veta att jag då har en ekonomisk trygghet. Och samtidigt så är det viktigt att samhället säger nu vill vi hjälpa dig tillbaks till arbete så snabbt som möjligt. Mm. Det är inte meningen att man ska ha den här i sätt nu så kan känna ditt eget upphälle. I den situationen är jag som individ också ansvarig. Då ska jag göra mitt bästa för att bli anställningsbar och komma tillbaka till arbete. Och där är det liksom rättigheten att få stöd och hjälp med skyldigheten att själv göra med anställningsbar. Varför tror du att du personligen är en bäst det är statsminister än Ulf. Jag har bättre politik. Mm. Så är det. Jag respekterar Ulf Kristersson som, som människa naturligtvis. Vi måste respektera varandra. Jag tycker om att ha en, en ganska, ibland en ganska hård politisk debatt i sak. Men vi måste respektera varandra som människor. Det, det är min utgångspunkt. Att sänka skatter för sammanlagt 100 miljarder kronor som oppositionen vill. Det skapar ett otryggare samhälle. Alla de utmaningar vi pratar om idag, om det så är brottslighet, om fler poliser eller bättre sjukvård eller skolor eller vad det kan vara. Inget av det löses med sänkta skatter. Du är väldigt offentlig. 
Mm. Kan det någonsin vistas alltså privat offentligt utan att det blir för mycket uppmärksamhet på det? Det där är olika. För det första kan jag säga att människor är, är, är väldigt vänliga. Och mm. ofta kommer det fram människor och, och framförallt vill fota. Så. Framförallt tycker jag det är när barn kommer. Ja. Det gillar barn och ungdomar. Och, men människor också är respektfulla så att det inte, så att det, att det inte går att vara ute. Många tittar eh, och nöjer sig med det. Och flygplatser. Ja, man kan tänka sig att allting bara stannar upp när du kommer. Ja, nu åker jag ofta stadsflyget och då blir det ju inte att man går in på en terminal på det sättet. Om du blir statsminister i höst igen, mm. vad är det första du ska prioritera då? Det är att fortsätta bygga, bygga det, det trygga Sverige. Vi har lagt om riktning på politik nu så nu, nu investerar vi som jag sa, vi, vi, i, både i, i, i skolor, i sjukvården. I vägar, i järnvägar, eh, utbildning för vuxna och, och se till att fler eh, kommer i arbete. Så vi måste fortsätta ner mot målet som jag satt upp, den lägsta arbetslösheten i EU 2020. Men sen är det välfärden som ju ska liksom stå för en, en trygghet för mig, sjukvården fungerar och så vidare. Då måste jag också veta att till exempel brottsligheten inte tar över. För det är en annan trygghetsfråga eller otrygghetsfråga om man blir utsatt för brott eller är rädd för att bli utsatt för brott, vilket många är idag. Och också att integrationen fungerar så att människor som kommer till vårt land och de som får stanna de ska in i arbete så snabbt som det någonsin går så att de också kan tjäna sitt uppehäll och bidra till välfärden. Det behöver vi göra med. Då ska vi köra bu eller bä. Bu eller bä. Bu är ju dåligt. Ja. Och bä är bra. Är vi redo? Vi är redo. Vi är redo. Donald Trump. Innan jag räcker för ska jag säga att jag, jag naturligtvis som statsminister måste ha en bra förhållande till alla renschefer. Vi har väldigt mycket, mycket olika uppfattningar men jag ska ha som statsminister se till att ha en bra relation med alla ledare. Influencer som gymnasieinriktning? Om det ger jobb, ja. Okay. Men då ska vi veta att det är jobb. Smeknamnet Sossarna? <laughs> ja, det är okej. <laughs> jag brukar säga ibland att saker och ting är sossigt. Du använder det själv? Ja, att saker och ting är sossigt. Ja, <laughs> det är jag stolt över. Ja. <laughs> Vad är en typisk sossig grej? Ja, men det är det här att vi delar liksom på ansvar och, och vi, vi hjälps åt i samhället. Det, det tycker jag är sossigt. Modo? Mm. Det, går, det går så går sådär för oss. Ja. Nu är i sig fotboll min eh, sport nummer ett. Det är är min, det så? Absolut, ja. Ska du kolla i sommar? Det kommer jag göra. Inte, inte på plats men det är klart. Nu ska vi se till att Sverige kommer, kommer vidare. Yes. Och vem är världens bästa fotbollsspelare? Ja, jag sätter nog Messi ändå som nummer ja. ett. Men vi ska vara väldigt, väldigt stolta över Zlatan Ibrahimovic. Se bara målet han gjorde första matchen i Los Angeles här när han kom över den volleyen. Det är en boll som är egentligen på väg ifrån honom. Och då drar han till med en höger yttersida på vem som helst. Annars skulle ha svårt att träffa bollen. Mm. Han har inte gjort bara ett sånt mål. Nej. Jag vet inte hur många sådana avgörande mål som dessutom är så otroligt snygga mål. Det är... Som man tror är omöjliga. Man tror är omöjliga. Så att han... Livet som statsminister. Det är för det mesta så. Det är så otroligt många möjligheter att träffa människor som jag pratade om tidigare. Resa runt, framförallt i Sverige men också i, i andra delar av världen, andra länder. Det finns ju dagar och stunder när det är, är tungt också naturligtvis. Men på det stora hela taget är det ju en fantastisk möjlighet att få representera Sverige på det sättet. Sverigedemokraterna, bu eller bä? Ja, det är bu. För mig så har de värderingar som inte alls stämmer överens med mina. Lika människovärde får man inte tömma på en millimeter. Och det gör de med flera centimeter, det gillar inte jag. Let's dance. Ja, det är de mera så för, mig, för min del. Då. Nej! <laughs> Nej, det är, ro, det är roligt för många människor så ja. det kan vara både bu och bä. Jag är ju med i Let's Dance i år. Det är det? Ja, jag är med i okay. Ja, det är jätteroligt. Ja. Skulle du kunna kolla in i din kameran och säga rösta på Margot i Let's Dance? <laughs> <laughs> rösta på Margot i Let's Dance tycker jag. Yes, då har vi kommit in på det sista momentet som är att du ska säga tre anledningar till att man ska rösta på er. Och du har en minut på dig så vi kommer klocka dig. Mm. Så du ska titta rakt in i den kameran och så får du köra när du känner att du är redo. Rösta på Socialdemokraterna därför att eh, vi står för trygghet. Och det är trygghet i flera olika perspektiv. Det ena är att välfärden ska fungera. Skolan, eh, sjukvården, eh, äldreomsorgen ska fungera när du behöver den. Det är en viktig trygghetsfråga. Det andra är eh, att vi ska vara trygga ifrån brottslighet. Så vi ska se till att eh, bekämpa brottsligheten både med att vara hårda med brotten här och nu. Men också se till att bygga ett samhälle som inte attraherar ungdomar in i brottslighet. Och det tredje är integrationen. Människor som har kommit hit 
och som får stanna. De måste mycket snabbare in i vårt samhälle, lära sig svenska, komma in i arbete och kunna försörja sig själva och också bidra i vår gemenskap. Så trygghet i de tre perspektiven tycker jag ska göra att du röstar på Socialdemokraterna. Så, mm. Inga problem med det. Okay. <laughs> du har ju fått en fråga av Ulf som var här senast. Okay. Varje program så har personen innan fått skicka en fråga till nästa gäst. Yep. Och det var ju Ulf som var här senast. Mm. Så här kommer hans fråga till dig. Ja. Vad kommer du sakna mest när du avgått som statsminister? Alltså den dagen den ligger så pass långt borta så att jag inte har tänkt på den. Men eh, någon gång ska jag väl avgå. Det blir dock inte höst. Så att, eh, det får jag fundera på senare. Ja, det var ett väldigt bra svar. Mm. Då får jag tacka så jättemycket. Du är ju sista gästen så du behöver, okay. inte, du behöver inte fråga någonting till okay, dig. Okej, är det så? Du fick ja. sista ordet. Sista ordet. <laughs> tack, så du, du, tack så jättemycket för att du har kommit hit. Det var jättehäftigt att få ha statsminister. Sorry att jag buvade åt Let's Dance då. Ja, men det, <laughs> det är lugnt, det är lugnt. Vi klipper bort det. Ja, bra. Tack, tack för att ni har tittat på Partitempen. Glöm nu inte att gilla och kommentera. Och glöm inte att rösta på Margot i Let's Dance. Perfekt.